阿姨啊，这里的一切我都安排好了，你尽管放心。好，这样，阿姨，你先陪小雅，我出去跟医生聊聊，关于小雅手术的事情，好不好？好，谢谢你，强子啊。不客气，阿姨，一家人啊、哦。好。瞧瞧，这强子真的没得说。我要有这么一个女婿，该多好啊！哎，没福分呢。小雅啊，妈知道你跟马亮前前后后的这些事情，妈呢也知道马亮是个好孩子，可是妈妈是为你的一生幸福着想。强子为咱家做了很多事情，更不是图人家的钱。妈妈知道欠了人家的钱，早晚能还上，不能用女儿的幸福来还。你爸爸和我，都是个明白人，我们心里都很清楚，知道你心里早有了强子，可是呢，又放不下马亮，所以你的心呐、啊，哎，强子对我很好。你叫我来，是跟我谈小鱼的事情。我那真没什么事儿，你放心吧啊。那就好。嗨，我我不是因为这件事情，我是想，我也不跟你拐弯抹角了，我就是想让你上我们的节目。又上节目？我上次参加的心心相印，搞得我快神经病了。你还是找别人吧啊。这次跟那次肯定不一样。我这档节目叫《情暖万家》，你看过吗？啊，就是帮那些父母、还有子女和那些亲戚解决纠纷的是吧？对对对，好像做的还不错的，是是你做的吗？是我做的。既然你知道我们节目的主题了，那我就想请你还有你的父亲做我们下一期的嘉宾。我父亲，我知道你和你父亲的事儿了。连你都知道了，小鱼告诉你的吧？不是，是我们公司的庄总。庄总，看来我的事儿他还挺操心的。咱俩是朋友，我也就不瞒着你了
我觉得他这么做还是有一定目的的。毕竟你父亲也就是周总，是我们公司集团的总裁。我觉得他就是想借此机会啊，和你父亲套套近乎，拉拉关系。但是马亮，作为朋友，我觉得你真应该跟你父亲好好的谈一谈。没什么可谈的，子瑶。我的情况，你根本就不了解。是，我是不了解。但是我很了解亲人不在身边的那种感受。你们对华盛集团下一步的合作战略这么感兴趣，待会儿的会议上，我一定会给你们更多的惊喜。好，谢谢谢谢赵总。周总，啊，您电话。不好意思，失陪一下。喂，你好，哪位啊？哎，喂，周总，你好。呃，我是咱们华盛集团下属的锦江分公司天际传媒的，我叫秦子瑶，呃，我是负责《情暖万家》节目的总策划。哦，你找我有什么事啊？嗯，是这样的，您儿子马亮，我们帮您找到了。什么？他在哪儿？您别激动，您听我慢慢说。是这样的，马亮目前在一家化妆品公司上班，他也知道您正在找他。其实我和他上大学的时候就认识，而且我们关系一直都不错，是朋友。嗯，我之前听说过您和他的一些事情。我觉得不管之前因为什么，您和他毕竟是父子，血缘关系是谁也改变不了的。所以我也一直劝马亮，他也答应了，能和您见面好好谈谈。太好了，谢谢你。呃，对了，怎么称呼你啊？呃，我叫秦子瑶。呃，好的，小秦，你看。是你把他的联络方式给我，还是？哦，是这样的，周总。呃，马亮虽然同意了与您见面谈谈，但是他有一个前提，就是他希望能和您在节目里边见。节目？什么节目？当然是咱们的《情暖万家》节目了。当然，这也是我们领导的一个提议，因为您是我们的大老板，我们对您的这些事儿都很关心。如果您和您的儿子能在咱们节目里边团圆的话，这对于我们来说是一件很好的事情。当然，马亮也非常认同这个方式，他希望您能够上这个节目和您聊一聊。可是，这毕竟是我的私事。这我明白，但是周总，这档节目您应该很熟悉，它就是专门化解亲人之间的矛盾，聊天的气氛、专家的调解都很有利于帮助你们父子解开心结的。而且我觉得这也应该是马亮愿意来和您见面沟通的一个重要的原因。马亮也说了，如果您愿意参加的话，那就表明您很有诚意，他也会敞开心扉的和您谈一谈的。这都是马亮亲口跟你说的。您看，我既是您的员工，又是马亮的好朋友，我怎么能拿这种事儿跟您开玩笑呢？好吧，那我再考虑一下。喂，周总。喂，王总见吗？
听说你已经安排人帮我找到马亮了。哦，是是是。您这么快就听说了？您找我什么事儿啊，子瑶？你认识马亮吗？马亮，当然了，他跟小鱼是朋友，我们已经认识很长时间了。哦，怪不得呢。哎，那你应该了解马亮的家里的情况吧？比如，他和他父亲的情况。嗯，以前听说过一些，不过具体的还是这两天才知道的。是小鱼告诉你的？不是，是庄总。庄总这次还挺热心的，他一直想安排马亮和他父亲在咱们节目里团圆呢。
。不过您放心，我们呢会选择最好的谈话角度和技巧，呃，尽量避开一些尴尬啊、敏感的问题，保证做到您最满意。你的想法很好，但你觉得我儿子会配合吗？呃，这您更要放心了。呃，我们节目的策划秦子瑶。和马亮是好朋友，他正在全方位的和马亮进行沟通交流。这个想必向您汇报了吧？好吧，让我再考虑一下。这不是说的挺好的吗？比我教你说的还要好。我知道你想促成他们父子俩见面，你也是想跟周恒攀上关系，毕竟他是公司的总裁啊。不过在这件事情上。我也算是帮了你一个忙。这件事情，你绝对不能给我办砸了。你放心吧，不会的。哦，对了，那个金玉传媒这几天来电话说想跟咱们两个见见面。什么时候？呃，具体的，可能就这两天吧。周总来了，我得盯着节目。要不就辛苦你出趟差吧。机票我都帮你订好了。麻辣怎么来咱公司呢？他来录我的节目。我怎么听说周恒也来了？是啊，今天这期节目就是让他们父子俩在咱们节目里边沟通一下。谁的主意？怎么了？我问你谁的主意？我的呀。你怎么事先不跟我说一声啊？我我的节目干嘛要事先和你沟通呀？你不是说了吗？马亮的事儿跟你没关系。那天是我气话，啊，这么大的事儿你不跟我商量一下？你知道他爸跟他现在关系是怎么样吗？你以为给你叫到你节目里来了，你节目就有收视率了是吗？我告诉你，弄不好给你弄得一团糟，你收场不了，你知道吗？不会的，这事儿我跟马亮沟通过，这也是他的意思。再说了，录制节目的事儿都已经做好了，周总也好不容易抽出一天时间来一趟，你现在说不录了，开什么玩笑呀？行吧，希望没事吧。行，你忙去吧。各位嘉宾，现场和电视机前的观众朋友们，大家晚上好，我是主持人刘逸轩。欢迎大家收看我们全新改版的第一期《情暖万家》节目。我们的节目呢，自从开播到今天，因为关注的都是普通人身边的一些情感和伦理纠纷，所以受到了很多观众朋友们的喜爱。那么在今天的节目当中呢，我们是请到了一对阔别十四年的父子。那说到这里啊，相信有关心的朋友就会有这样的疑惑：究竟是什么样的原因，让这对父子竟然在十四年间没有任何的联系？那我想在这里呢，先给大家透露一下这对父子目前的身份。啊，大家可以看到，这个父亲现在已经是坐在我们的台上了。他现在呢是一家呃国内的大型企业的一个总裁，身资是过亿的。他的儿子呢却是几个月前才刚刚刑满释放的一个劳教人员。那我想，周总，您有十几年没有见到您的儿子了，现在一定很想见到他，是吗？
那接下来呢，我们就掌声请出我们今天节目的另一位主角。马亮，周总，请坐。那些念我心底、一直割舍不下的，就是我的儿子。马亮，这么久没见到你的父亲了，十四年了，今天终于看到了他，你有什么话想要对你父亲说吗？周涛，你刚才说了这么多，我真不知道你在说什么。你为什么和我妈离婚？是因为你在外边有了别的女人？马亮，啊，你，我妈为了我一直忍着。他以为你会回心转意的，就是因为抑郁成疾，被发现得了癌症。就在那个时候，你居然带着我们所有的钱离开了他，跟那个女人去了美国。我真不知道你是怎么想的。主持人，先停一下吧。停什么呀？你怕大家知道你干的事儿是吧？啊？要不是你带走了所有的钱。我妈就不会死，她是你的妻子，你还算是个人吗你？马亮，你怎么能这么跟你父亲说话呢？啊，看得出现在双方当事人他们的情绪都是比较激动的，这样我们让他们先冷静一下，一起来看一看专家评审团都有什么样的意见。等一下，孩子呀，你可不能在这儿乱说。你妈妈被查出癌症，那是我们离婚以后的事情。那个时候我已经出国了呀！你说这。
，周总，小庄他其实也是好意。你放心，我们一定会做自我检讨。周总，一路走好。刚才你怎么想的？怎么把所有的事件都揽在自己的头上？都什么时候了，还在替王威操心？他毕竟是贝贝的父亲，如果周总把这笔账都算在王威的头上，估计立马就把他给开了。现在这样不是正好吗？楚红，你是不是早就想到了？只是没想到会这么顺利。这还顺利？我刚才啊，都替你捏把汗，就为了对付那个秦子瑶，这步棋也走得太险了吧？对了，老陆，一会儿啊，我会尽快打听报告。你看看，要是没有什么问题的话，就交给人事部，尽快把这事儿给办了，这样也好给周总一个交代。现在就开除秦子瑶，要不然等着周总发飙。既然周总都发话了，我看这回谁也救不了他了。喂，你好，子瑶
，我是小雨的妈妈。阿姨啊，你最近怎么样啊？咱们很长时间没联络了。嗯，还好吧。子阳，你今天要是下班早，我到你那儿，咱们俩见面好好聊聊吧。行，那等我下了班，您就去我家吧。说你爸这人可真是的，我要是有你这么个宝贝闺女，我都得天天捧在手心里。你说你和小雨离婚这事，他到现在都不知道呢。阿姨，回头这些事儿，我跟他说吧。不是，我不是这个意思，我是说当初你跟小雨结婚的时候，是两家大人坐下来定下的这个事儿。那现在你们俩离婚了。这又是我们家小雨做了对不起你的事儿，那我得当着面去跟你爸把这事说清楚，要不显着我们家大人太不像话了。你没有他电话吗？阿姨，他正在监狱服刑呢。对不起，阿姨，我在很多事儿上都对你们撒了谎。小雨也是因为这些事儿跟我离婚的。妈，我回来了。妈，妈，你去哪儿了？阿姨，你怎么了？我送您去医院吧。啊，我躺会儿就好。我扶您去房间躺会儿吧。倒杯水。
，小鱼。哎，怎么样，找着马亮了吗？哎，你先别提那件事了，你快来趟我家吧。怎么了？你妈妈突然心脏不舒服。谁？我妈？我妈怎么会在你那儿？你妈今天下午来我家。我就把那些以前隐藏的事儿，就告。本来这事儿都过去了嗯，小雨，嗯，你坐下。啊，我给你倒点水。来，我给你拿点吃的去啊。不用了，我想跟你聊聊。
的笑，每一天都想看到，想给你一个避风的港湾，在我的怀里，直到你和我双鬓都成金色，有我陪着你走过每一个春夏。对你许个愿望，为你抚平所有过往的伤。就算我们有过悲欢离合，也要一起走过，心里充满幻想。带你走进那幸福的殿堂，此刻想问一问你，为我伸出。要一起走过，心里充满幻想，带你走进那幸福的殿堂。此刻想问一问你，为我伸出冥纸，你准备好？就算。